ya dia masih pakai kunci ya nih nih Oke, kuncinya Oke nah dimasukin di sini kita tutup dulu nah, kita coba tutup ini yang saya bilang ke teman-teman tadi untuk spionnya dia di bagian atas aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman Jadi di video kali ini Dan tepat sekali Di depan ini Salah satu unit yang bakal Masuk tambang ya Dari produk Mercedes-Benz ya teman-teman Dan Kali ini kita buat video ini lagi Di karoseri PRU ya Porter rekayasa unggul ini ya teman-teman jadi unit Mercy Arok 40 40 ya yang belum sempat juga kita buat videonya kali ini kita, kita dikasih kesempatan nih hari dealer alun yang lagi buat damnya di PRU ya porter rekayasa unggul di arah Banten baik ya teman-teman jadi sebelumnya ini kalau untuk tipe vessel alias kalau seri atau baknya ini ini untuk OB ya teman-teman jadi dia nggak pakai targeting ada lagi yang 12 ban kalau untuk Mercy maupun unit yang lain di PRU untuk call ya ini kita bahas dulu untuk spesifikasi ya unit Arok 4040 yang pertama dari sisi engine unit ini pakai engine OM 460 inline 6 silinder kalau untuk displacementnya di 12,8 liter untuk horsepowernya 290 kW atau 394 HP teman-teman kalau untuk torsinya di 1900 Newton meter kan main ya terus kalau untuk unit ini ya teman-teman <tuh> udah versi engine nya di versi Euro 3 terus kalau misalkan untuk eh uh, Transmisi dia pakai transmisi G280 strip 16. Terus dia udah dilengkapi transmission oil uh, oil coolingnya juga. Terus kalau misalkan dari sistem transmisinya power shift 3 ya. PTO MB131 strip 2C untuk suspensi di front axle. Dia posisi strike front axle ya kalau misalnya emang di front axle nya di 9 ton kalau untuk rear axle dia di 16 ton teman teman kita tampilin lagi dari sisi deskripsi kapasitas daripada solar ya kapasitas daripada solar ini kalau untuk kapasitas daripada solarnya bisa menampung bahan bakar solar sebanyak 390 liter ya ya teman-teman nantinya kita liatin lah ya secara dimensi nantinya saya tampilin lah biar menyingkat waktu ya dari sisi penjelasan ya teman-teman jadi biar lebih singkat lagi lah dari sisi videonya kita lihat dulu ya teman-teman dari sisi depannya dulu yang pertama yang paling atas ya udah dilengkapi horn dua kali horn bagian atas di arah uh, sun visor bagian luar ya udah dilengkapi sun visor ada blank spot mirror dua kali wiper <coughs> dua kali wiper hand grip ya udah ada hand gripnya juga emblem kecil tulisan Mercedes Benz untuk tampilan di arah grill ya ada emblem Mercedes Benz gede tulisan aroknya juga situ nih untuk area grill ya ya kayak tampilan gigi gigi Enggak lupa air scoopnya juga ya Sudah dilengkapi daripada air scoop Terus Kalau untuk di bagian bawah Ini untuk dudukan platnya Untuk dudukan plat Terus nggak lupa dari sisi intercooler Radiator dia udah dilengkapi screen ya Full screennya ya Dari bagian atas sampai ke bagian bawahnya Udah dilengkapi screen tuh Oke Terus ini untuk step Untuk naik ya Untuk bersihin kaca Juga bisa Terus ini untuk bagian lampu dia masih pakai halogen ya, masih pakai halogen. Untuk lampu sen dia masih pakai bohlam ya teman-teman. Sudah -teman. dilengkapi juga guardnya juga. Jadi dia udah dilengkapi guard satu kayak garis-garis satu garis-garis ya. Nih satu aja. Mountingnya pakai 
kunci bintang jadi dia full ini itu area bumper dia terpisah nih ini terus ini terus bagian situ ya jadi dia terpisah ya teman-teman nantinya kita coba pengen lihat nih di dalam dari sisi grillnya ini kayak apa nih teman-teman kalau pengen ngelihat atau ngebuka grillnya dia ada kunci ataupun lock di bagian belakang sini ya jadi teman-teman bisa tarik aja nih kita bisa buka nih ya tuh dia udah lengkapi dua pegas juga untuk di bagian eh uh, bodinya ini ya jadi di depan grillnya kayak pengen ngelihat udah dilengkapi pegas dua kali pegas nah ini bisa kelihatan ya kalau teman-teman pengen P2H pengen lihat si kulen terus ngelihat juga di sini nih tuh suspensi kabinnya juga ada tuh kelihatan ya nih pengecekan oli aman oli bahan kulen-kulen ataupun posisinya oilnya ya nih itu area steering nih suspensi kabinnya Nih, full ya tuh engine bagian dalam oke kita tutup lagi ya teman-teman ya soalnya kita udah buka udah lihat kita tutup lagi nih jangan lupa ditutup lagi kita lihat bagian bawah nah dia untuk radiator guard udah dipasang juga ya radiator guard udah dipasang besi nih nah untuk area engine guard katanya dia cuman by cover aja teman-teman ya My cover plastik nih tuh plastik ya belum ada guard langsung itu di area oil pan udah dipasang stabilizer ya di bagian depan chamber break nya di situ tuh ini kaki ya untuk area per daun di bagian depan dia empat daun ya sama shock absorber oke bisa kita lihat situ kita lihat bagian kiri dia ada tiga kali step di bagian luar ya itu dua tiga ini untuk posisi metil kabin ya metil kabin ya elektrik di bagian sini kalau oh, teman-teman pengen metil kabinnya dari bagian sini nih bagian kiri ini fix ya Gak bisa goyang-goyang terus untuk area uh, over fender lampu senya di sini teman-teman jadi dia nggak ngotak tapi kayak gini nih ya nih lihat dulu bagian atas dia ada blank spot mirror ada dua kali spion tuh bawahnya manual yang di atas sudah elektrik ya elektrik ini untuk posisi handle nya ya sistemnya tarik ya kayak gini nih oke nih jadi dia injakannya bagian luar aja area over fender dengan ban cukup tinggi memang untuk di offroad ya ini kalau untuk profil bannya dia pakai Goodyear profil ban 325 95 R24 udah dilengkapi 10 baut dan dilengkapi dari sisi cover ya udah dilengkapi covernya juga safety cover ya safety covernya juga tuh udah dilengkapi nah ini kalau untuk tampilan di bawah kabinnya suspensi kabinnya ada juga ini untuk tampilan area front axle tuh ada stoppernya untuk bisa lihat oke kita lihat bagian belakang ada model kaca tapi tipenya tipenya modelnya fix ya modelnya fix itu untuk area muffler udah dipasang bracket bracket mufflernya itu kalau tampilannya output kebuka ke sebelah kanan ya teman-teman nih bracketnya melintang kayak gini biar lebih kuat ya ini ada fuel filter sekalian priming bagian situ ini untuk over fender nya oke ya nah ini kalau untuk area over fender sini ada ini ya ada reflektor terus yang sini yang ada LED nya ya udah dilengkapi dua kali baterai dan baterainya sini bawa baterai ada tangki anginnya juga untuk dam dari PRU untuk hoist silinder dia pakainya Haifa ya Haifa nih kalau untuk uh, hidrolik silindernya tuh oke okay. tangki bahan bakarnya di sebelah kiri 
jadi dia udah dilengkapi juga dari sisi guard ya plat guard di bagian bawah jadi kalau misalkan emang ada kesodok-sodok ya lumayan aman lah ya oke kita lihat bagian belakang ini kalau untuk ban belakangnya sama jadi dia pakai Goodyear 325 R24 untuk profil bannya nah untuk hubnya gede ya tuh di luar ya nah ini untuk area spring area belakang ya teman-teman pakainya empat kata juga tuh bagian bukinya tuh oke untuk lampu-lampu kayak gini dari PRU udah dipasang guardnya juga nih tapi guardnya enggak terlalu rapat memang ya tampilannya jadi dia dipasang di mounting sini nih di mounting eh, vessel alias baknya ya teman-teman oke jadi pada saat memang dia ngedam posisinya ini masih bisa eh, fleksibel ya harapannya teman-teman makanya dipasang mounting plat dengan platnya ini tambah karet ya rubber pasang empat baut Oke, nggak lupa nih untuk posisinya matkatnya ada tulisan PRU Porter Rekayasa Unggul. Nih kalau untuk tampilan di bagian belakang untuk arah stabilizer, chamber brake dan uh, gardannya ya, teman-teman bisa lihat. Nih, terang nggak ya? Tuh untuk VST-nya ya, kalian bisa lihat tampilan VST-nya, tampilan arah sasisnya kayak gini nih nah, dia benar ya udah dipasang kris krisnya ini ya simpel krisnya udah keluar krisnya jadi benar-benar aktif tuh untuk lubricatingnya ya nah yang saya bilang kenapa buat OB ya nggak ada targetnya ya jadi dia langsung ngelos gini aja nih ini untuk tipe baknya ya teman-teman tuh lanjut ke sebelah kanan ini sama kayak di sebelah kiri sebelah kanan sini ya dia udah dilengkapi juga untuk uh, safety safety lock ya safety lock di vesselnya ini kelihatannya untuk apar ya kelihatannya terus dia udah dilengkapi juga untuk loto lock out take off jadi dia untuk safety ya berarti safety switch kalau misalkan ini ada aktivitas servis jadi dia nge-offin dulu nih teman-teman nih harus di offin ini ya ini kalau untuk area PTO nya ya PTO nya dia pakainya Haifa nih teman-teman nih PTO transmisi diambil dari situ tuh mountingan oke tuh untuk tampilannya itu area muffler di sebelah kanan teman-teman jadi pasang covernya juga tuh udah dilengkapi cover 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 sampai ke atas tuh area preklinernya untuk area preklinern dia di atas kabin nempel kayak gitu masuk ada dua kali evakuator evakuator valve masuk di flexible baru masuk ke bagian dalam ya era turbo intercoolernya teman-teman oke okay. Untuk dari sisi kabin di sebelah kanan dua kali spion di atas elektrik bawahnya manual teman-teman ya. Jadi ininya kalau misalkan emang dari sisi kunci ini tarik ada tulisan 40 40 nya juga stepnya kayak gitu tuh. Nih kalau untuk di bagian sebelah kanan kita liatin ya. Nih kalau untuk tampilan di bawah kabin sebelah kanan nih teman-teman, bisa teman-teman bisa lihat ya. Oh, kita coba lihat di dalam kabinnya seperti apa yuk. Untuk di area door tim dia ada cup holder, terus lampunya di bagian sini ya, nggak di bagian sini atau di bagian bawah di sini dia lampunya nih. Ada speaker, handle-nya kayak gini nih teman-teman. Kita coba masuk di dalam kabinnya ya, yuk. Kalau untuk tampilan daripada operator seatnya alias jok alias tempat duduknya ya teman-teman kalau untuk bagian sini ini untuk tuas eh, damnya ya jadi kalau misalnya memang mau ngedam ya ditarik dulu nih teman-teman jadi dia ada safety nya juga ya ditarik dulu ininya baru di 
tarik ke arah belakang ya teman-teman tuh untuk ngedamnya oke okay. terus untuk operator seatnya dia udah dilengkapi armrest kanan dengan kiri kalau untuk safety beltnya dia sistemnya retrak ya dia rapi langsung dari tempat joknya nih teman-teman dan lebih lebar nih untuk headrestnya ya udah dilengkapi lampunya juga bagian atas untuk ngebuka juga di bagian kabin juga bisa ya bagian atasnya model belakangnya ada gantungan nih kalau untuk kacanya ya modenya fix bagian kaca oke nih ada konsul-konsul juga bagian sini ini konsulnya nih dia belum ada pegasnya ya ditarik kayak gini ya teman-teman ini untuk lampu baca situ ada konsul juga sini ada dami daminya nah ini untuk tampilan daripada steering ya dan nggak lupa ya saya nyebutin tempat duduknya ini udah airsus ya teman-teman tuh 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 udah ngenyos teman-teman udah empuk nah ini untuk tampilan dari sisi kuncinya dia masih pakai kunci ya nih nih Oke, kuncinya Oke nah dimasukin sini kita tutup dulu nah, kita coba tutup ini yang saya bilang ke teman-teman tadi untuk spionnya dia di bagian atas saja ya bagian atas saja sini ada untuk kunci pintu dan ini untuk apa namanya power window nih ini untuk heater ya pemanas kacanya oke kita coba tes ya lihat panelnya kayak apa tuh kita coba tes running ya teman-teman pastiin nantinya sebelum tes running parking brake ya nah, ini kita jelasin dulu dari sisi panel-panelnya ya ada additional port 20, 24 volt terus dia ada 24 volt di bagian sini kisi-kisi AC itu kisi AC nya juga terus kalau ini untuk electric parking brake ya hazard tombol-tombol PTO ABS ASR ya dan lain-lain ya teman-teman ini untuk ngetil kabin ini untuk temperatur uh, speed lower nya arah semburan ya terus untuk audionya kayak gini nih ini teman-teman ada USB ada auxiliary dan kayak gini nih oke ini untuk rotary lamp nih kalau untuk dari sisi tampilan panelnya untuk steringnya dia pakainya empat palang dia ada speed limiter sini juga terus kontrol dia udah dilengkapi di sini voice switch untuk volume juga udah dilengkapi di sini nih untuk selector ini untuk bagian lampu aktifin lampu kerja ya modelnya power shift ya jadi shiftingnya lewat eh, ini ya posisinya sini buah sini teman-teman jadi teman-teman mau posisinya manual ataupun otomatis oke okay. itu teman-teman bagian sini ya untuk tuas wiper sen dengan lampu termiternya sini ada exhaust brake Tuh, coba kita tes running ya ini untuk excelnya nih nggak lupa kita kapu holder untuk naruh barang yang sini ini kelihatannya bisa dibuka laci nggak ya nggak bisa ya teman-teman kirain bisa buka buat laci bagian belakang sini untuk naruh naruh barang yang sini juga sama naruh, naruh barang nggak lupa dilengkapi ganjel apar kecilnya juga ya oke kita tes bismillah Oh. Pastiin parking brake-nya masih aktif ya. Tuh, panelnya. Kalau kita posisinya gas. Tuh. Kita posisi hidupin AC-nya. Panas sih. Ya. Bukan main. Bukan main, Bro. Panas sekali. Oke. Okay. Dia ada lengkapi speaker juga. Sini ada speaker, sana juga ada speaker ya, teman-teman. Jadi kalau untuk kayak mau mendengar audio, nggak usah khawatir ya. Mantap lah pokoknya. Tuh, ada pocket-pocketnya juga. Kalau misalnya mau naruh-naruh barang. Nah, nih. 
untuk lampu kita ngaktifin lampunya di bagian lampu baca ini ya teman-teman kita coba tes hidupin dari sisi lampunya ini teman-teman coba aktifin lampu bacanya ini ya switchnya nih tuh tutup ya sekali lagi dia mati tuh ini lampu belakang kita mati lampu belakangnya lampu bacanya kita hidupin tuh lampu depan ya buka blind dengan lampu baca kita matiin lampu kaca oke teman-teman untuk ventilasi ada sun visor bagian sini ya dua kali sun visornya tuh bagian situ juga ada nih solarnya mau habis harus diisi dulu tapi kita ngadem dulu ya apa-apa kali tuh oke teman-teman nantinya kalau teman-teman ada yang minat atau bos-bos atau juragan-juragan tambang ataupun juragan-juragan yang lainnya minat Nantinya saya masukin nomor salesnya di deskripsi Atau mau nanya-nanya hal-hal yang lain Terkait diskon-diskon unit dan lain-lainnya ya Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh